हेलो गाइस वेलकम बैक माय नेम इज अभिषेक साहू इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 मिनट के टॉपिक को चार से पांच मिनट के अंदर ये वीडियो एक क्विक रिवीजन वीडियो इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये कहता हूं कि ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बोला पता है बोला नहीं पता सर तो ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन बनाता है तो अगर आपने कह दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन बनाता है बोला चार्जेस बनाती हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि ईमान लो कि मेरे पास एक चार्ज है मेरे पास क्या है ये एक चार्ज है इस चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड सुनना बात को ध्यान से मेरे पास एक चार्ज है इस चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बन रही है क्या बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बन रही है तो मैं ये देखूंगा कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से नॉर्मली पास होती हैं मैं ये देखूंगा कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से एकदम सीधी पास होती हैं और वो जो मेरी मेरी मेजरमेंट होगी ना इस चीज को देखने की इसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है कि सरफेस से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एकदम सीधी एकदम नॉर्मली पास होती हैं उसको मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि किसी सरफेस से नॉर्मली पास हो रही हैं तो मैं यहां से ये नहीं कह सकता मैं यहां से ये नहीं कह सकता कि इसका मतलब यह है कि चार्ज से ही बनता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट्स ऑल दैट्स ऑल गॉस थ्योरम हमसे यही कहती है गॉस थ्योरम हमें रिलेशनशिप देती है कि फ्लक्स और चार्ज के बीच में क्या रिलेशन है तो बात को सुनना गॉस थ्योरम हमसे कहती है कि लेट्स से आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस है मान लो ये एक फुटबॉल है आपके पास एक क्लोज सरफेस है जिसके अंदर कोई चार्ज है क्यू तो फ्लक्स कितना लिंक होगा इस सरफेस से ये बताती है गॉस थ्योरम तो गॉस थ्योरम ने कहा कि सरफेस से जो फ्लक्स लिंक होगा वो होगा इस चार्ज का वन अपॉन साइलोन नॉट टाइम्स एक बार फिर सुनो मेरे पास एक फुटबॉल है उस फुटबॉल के अंदर चार्ज है उस चार्ज के कारण से फील्ड लाइन बनेंगी फील्ड लाइन बनेंगी तो मैं बोलूंगा अगर ये फील्ड लाइन नॉर्मली पास होती मैं बोलूंगा कि फ्लक्स बन रहा है है ना तो गॉस चोरम हमें यह बताती है कि उस चार्ज के कारण से किसी क्लोज्ड सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा यदि वो चार्ज उसके अंदर है तो ठीक है ना तो फाइव ई इज इक्वल टू क्या होता है वन अपॉन एफ सेलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज इन द सरफेस तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं फाइव ई इज इक्वल टू क्यू बाय एफ नॉट और इसी चीज को मुझे प्रूव करना है इसी को मैं बोलता हूं गॉस चोरम ठीक है ना तो बात को सुनो मेरे पास ये चार्ज है इस चार्ज के कारण से आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ये ठीक है ना मेरे पास इसी पे मैंने बनाई गोजियन सरफेस और मैंने क्या किया बोला ये पूरी सरफेस है पूरी फुटबॉल है उस फुटबॉल पे मैंने एक बहुत छोटी सी सरफेस है ना एक फुटबॉल दैट मीन्स एक स्पेयर एक स्पेयर की बहुत छोटी सरफेस दैट मीन्स एक डी एस डी एस पे वैक्टर डाला ये हो गया डी एस वैक्टर तो ये ई e वैक्टर और डी एस वैक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है ना तो उसका मतलब है एंगल कितना होगा थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री दैट्स ऑल बस मुझे कुछ नहीं करना मेरा इतना काम हो गया देखो ध्यान से देखना ध्यान से लेट से इतनी डिस्टेंस हो गई आर ठीक है देखो मुझे प्रूफ करना है इस चीज को तो मैं प्रूफ कर दूंगा गॉस थ्योरम को ठीक है ना देखो फाइव इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली वीडियो से है ना ये आपको ध्यान रखना अगर आपने पुराना नहीं देखा तो फाइव इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन का मतलब क्या है पूरी फुटबॉल एक क्लोज बॉडी है तो उस पूरी क्लोज सरफेस का मैं इंटीग्रेशन करूंगा दैट मीन इकट्ठा करूंगा डी एस डी एस डी एस डी एस डी एस समझ में आ रहा है तो देखो क्लोज सर्फेस इंटीग्रेशन ऑफ ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर कभी भी आ जाए ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर तो उसको हमेशा आंखें बंद करके खोल देते हैं ए बी कॉस्टा ए वेक्टर डॉट बी डॉट बी वेक्टर का मतलब क्या होता है ए बी कॉस्टा तो इसी तरह से ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का मतलब क्या हुआ ई डी एस कॉस्टा दैट सॉल्व हमने यहां पे कर दिया बोला फाइव ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस्टा यहां पे थीटा इज इक्वल टू जीरो है तो हमने क्या किया बोला थीटा की वैल्यू जीरो पुट कर दी कॉस्ट जीरो की वैल्यू कितनी होती है बोला वन ठीक है तो ई डी एस हो गया ये ठीक है तो फाइव इज इक्वल टू ई अब देखो ई को बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन में बाहर उसको निकालते हैं जो कांस्टेंट होता है जो हर जगह पे बराबर है जो हर जगह पे सेम है अब देखना जिसके सेंटर से ये डिस्टेंस आ रहा है 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 क्योंकि फुटबॉल है ना हर पॉइंट पर जो रेडियस है बराबर है तो देखो अब देखो डिस्टेंस आर है ठीक है ना दैट मीन डिस्टेंस बराबर है तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी सेम तो मैंने कहा हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है इसलिए मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस साइन से दैट मीन इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया तो ई e को बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन होगा डीएस का डीएस मतलब उस सरफेस पे उस फुटबॉल पे बहुत छोटा सा पार्ट ठीक है ना तो
क्लियर है ना तो इसको अपन इकट्ठा करेंगे तो क्या मिल जाएगी पूरी एक सरफेस इसको हम बोलेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर ठीक है ना अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का हमने फॉर्मूला खोल दिया ये बन जाता है वन ओपर फोर वाइज ये ठीक है ना इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना बच गया आपके सामने कितना बच गया बोला क्यू बाय एफ साल ऑन नॉट और यही अपन को प्रूफ करना था दैट इज कॉल्ड गोस्थ्योरम क्लियर इतनी बात नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गोस्थ्योरम की हेल्प से हम कूलम यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ किस तरह से प्रूव करते हैं